സോഷ്യോ പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റിലെ യൂണിറ്റായ കേരള ഫ്രം എയ്ത്ത് ടു എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി എന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാനുള്ളത് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഒക്യൂപ്പേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൃഷിയും അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ ഭാഗം എന്താണെന്ന് ഒന്നും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹെഡിങ് റൈറ്റ്സ് ഓൺ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ചേരിക്കൽ ഭ്രമ ചേരിക്കൽ ലാൻഡ് ബ്രഹ്മസ്വം ലാൻഡ് ദേവസ്വം ലാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഊരാളർ കാരാളർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ജന്മം ജന്മം ലാൻഡ് അതേപോലെ ജന്മി ആരാണ് അതേപോലെ വെറും പാട്ടം സിസ്റ്റം പണയപ്പാട്ട സിസ്റ്റം കോൾഡ് കാണം ഒറ്റി അതേപോലെ ഒരു ടാക്സ് റിബേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഴിക്കാണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സർവേസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിലും കൊച്ചിയിൽ കേട്ടെഴുത്ത് എന്ന പേരിലും അതേപോലെ ട്രാവൻ കോറിൽ കണ്ടെഴുത്ത് എന്ന പേരിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ലാൻഡ് സർവേ ഭൂ സർവേകളൊക്കെ നടത്തി ടാക്സേഷൻ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഒക്യൂപ്പേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൃഷിയും തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റീഡ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ബൈ എൻ ഓൾഡ് വുമൺ അബൌട്ട് ദി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പാഡി ജ്യൂറിംഗ് ദി മിഡിവൽ പീരീഡ് മിഡിവൽ പീരീഡ് ഇൻ കേരള ഓക്കെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മിഡിവൽ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നെൽവിത്തുകളെ പറ്റി ഓക്കെ നെൽവിത്തുകളെ പറ്റി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പാഡി അതായത് നെൽവിത്തുകളെ പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള നെൽവിത്തുകളെ പറ്റി ഒരു മുത്തശ്ശി നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാം കുറെ നെൽവിത്തുകളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തവളക്കണ്ണൻ ആര്യങ്കാളി ഒറ്റലമൂടൻ കോഴിവാലൻ എന്നീ വിത്തുകൾ വിതച്ചുള്ള രണ്ട് വിളകൾ വയലിലും രണ്ട് വിളകൾ കന്യമാസത്തിലും മകരത്തിലും അതാണ് ഇവിടെ ബ്രേക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്നീ വിളകൾ വയലിലും അതേപോലെ മൂന്ന് മാസത്തെ മൂപ്പുള്ള ഏച്ചിലാടൻ കറുത്തയടക്കൻ ചോമാല പെരിയ വിത്ത് അതായത് പെരിയ വിത്ത് നഗര തുടങ്ങിയ വിത്തുകൾ വിതച്ചുള്ള ഒറ്റവിള പറമ്പിലും കെയ്യാള വെളുത്ത കൊയ്യാള കറുത്ത കൊയ്യാള കരുവാള വില്ലൻ എറയൻ കവുങ്ങും പുത്താള തുടങ്ങിയ വിത്തുകൾ വിതച്ചുള്ള ഒറ്റവിള മലയിലും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ആ മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിത്തുകളുടെ പേര് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത പല നെൽവിത്തുകളുടെ പേരും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പാഡി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പിന്നെ വിത്തിനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒരു പക്ഷേ കൃഷി പോലും ഇല്ലാത്ത നാടുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെയൊക്കെ പലരുടെയും ചുറ്റു ചുറ്റു പിന്നെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികൾ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ആയിരിക്കും ഇന്നുണ്ടാവുക എങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ എങ്കിലും എന്തുണ്ട് കൃഷി ഇങ്ങനെയുള്ള നെൽകൃഷികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിത്തിനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ Farming was done in വയൽസ് പറമ്പൂസ് പുരയിടംസ് ആൻഡ് മലം പ്രദേശങ്ങളിൽ ദോസ് ടൈംസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ എവിടെയൊക്കെ ഈ മിഡിവൽ പീരീഡിൽ കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വയൽസ് വയലുകളിൽ അതേപോലെ പറമ്പുകളിൽ പുരയിടങ്ങളിൽ അതേപോലെ മലം പ്രദേശങ്ങൾ മലം പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഹില്ലി ഏരിയാസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാഡി വാസ് ദി മെയിൻ ക്രോപ്പ് ഇൻ വയൽസ് വയലുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എ
ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ തിനവിളകൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ ഹോൾസ് ഗ്രാമ് മില്ലറ്റ്സ് അതേപോലെ ട്യൂബേഴ്സ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് അറക്കനട്ട് പെപ്പർ ജിഞ്ചർ ടെർമറിക് പൾസസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് വെർ ഓൾസോ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോക്കനട്ട് അറേക്കനട്ട് പെപ്പർ ജിഞ്ചർ ടെർമറിക് പൾസസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് വെർ ഓൾസോ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഓക്കെ അർത്ഥം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല അതിൽ അരക്കനട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിളകളൊക്കെയും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്ലാൻഡ് പാഡി വാസ് ഗ്രോൺ ഇൻ ഹൈലാൻഡ്സ് അപ്ലാൻഡ് പാഡി ഓക്കെ അപ്ലാൻഡ് പാഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മലമ്പ്രദേശ അപ്ലാൻഡ് പാഡി വാസ് ഗ്രോൺ ഇൻ ഹൈലാൻഡ്സ് അതായത് ഹൈലാൻഡ്സിൽ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ അപ്ലാൻഡ് പാഡി മലനെല്ല് മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നെല്ല് മലനെല്ല് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മലനെല്ലും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മലനെല്ലും ഉൽപാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വെർ ഓൾസോ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹൈലാൻഡ്സ് അപ്പൊ ഈ ഹൈലാൻഡ്സിൽ അപ്ലാൻഡ് പാഡി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വനവിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കൃഷി എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തെന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയലുകളിലും പറമ്പുകളിലും മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു ഫാമിംഗ് ഇൻ ദോസ് ടൈംസ് വാസ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആൻഡ് ദി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കൃഷിയാണ് ആ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മഴക്കാലം അത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മഴക്കാലമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജൂൺ മാസത്തിലൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ ആണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ അതിനെ നമ്മൾ ഇടവപ്പാതി എന്നും അതേപോലെ കാലവർഷം എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇടവപ്പാതി കാലവർഷം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ അതായത് പിന്നെ മലയാളത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അത് അപ്പോ ആ ഒരു മഴക്കാലം അതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഓക്കെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ അതിനെ നമ്മൾ തുലാവർഷം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇടവപ്പാതി തുലാവർഷം ഈ രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കൃഷിയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നടത്തിയിരുന്നത് ഓർഗാനിക് മാനോ സച്ച് ആസ് കൗ ഡെങ് ആൻഡ് ലീവ്സ് വാസ് യൂസ്ഡ് അക്കാലത്ത് രാസവളങ്ങളൊന്നും അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയോ ജൈവ വളങ്ങളാണ് ഓർഗാനിക് മാനോ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാനോ ആൻഡ് സച്ച് ആസ് കൗ ഡെങ് ആൻഡ് ലീവ്സ് അതായത് ചാണകം പോലെയുള്ള അതേപോലെ പച്ചിലകൾ പോലെയുള്ള ജൈവ വളമാണ് അക്കാലത്ത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ദാറ്റ് communities engaged in various occupations were formed and they in turn got categorized into castes shadikanam ee oru kaalaghattathile samoohathil undaya oru pradhana petta maatramana oru pratheegathayana ivada parayunnathu adayathu pala pala joligalil erpetta aalukal vividha tholilagalil erpetta janangal kerlathile pinna roopa pettu nadu adayathu oru pratheega joli cheyyunna aalukal aayittu samoohathile പിന്നെ ഓരോരോ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ആൾക്കാർ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ കുറച്ച് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഇരു പിന്നെ ഇരുമ്പുരുക്കമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊല്ലപ്പണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ രൂപത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ കരകൗശല രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തുണി നെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒക്യൂപ്പേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇക്കാലത്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ വിവിധ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ട ജനസമൂഹം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ ഓരോ പ്രത്യേകം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓരോ പ്രത്യേക ജാതികളായി പരിണമിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ജാതികളായി മാറാൻ തുടങ്ങിയതും ഈ ഒരു മെഡിവൽ പീരീഡിലാണ് ഓക്കെ ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓരോ പ്രത്യേക പിന്നെ ജാതിയായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡിഫറെന്റ് ഓക്യൂപ്പേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി മെഡിവൽ പീരീഡ് ഇൻ കേരള അപ്പോൾ മെഡിവൽ പീരീഡ് കേരളത്തിൽ മെഡിവൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒക്യൂപ്പേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങൾ ത
ഓക്കെ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകൾ അതേപോലെ കൃഷിക്ക് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു തൊഴിൽ കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് കരകൗശല മേഖലയിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ മേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി മേക്കിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് മെറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോഹ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ ലോഹ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പും മെഡിവൽ കേരളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് അതേപോലെ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് നേരത്തെ കൃഷിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അതേപോലെ മറ്റൊരു ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പീപ്പിൾ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ട്രേഡ് കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മറ്റൊന്ന് പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ വെയ്വിംഗ് ആൻഡ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ വെയ്വിംഗ് അതായത് തുണി നെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് എണ്ണയാട്ടൽ എണ്ണയാട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകൾ അതേപോലെ മറ്റൊരു ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് പറയുന്നു പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ടെമ്പിൾ റിച്വൽസ് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ മറ്റു ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മറ്റൊന്ന് ഒഫീഷ്യൽസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നാടുവാഴി സ്വരൂപം നാടുവാഴി സ്വരൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് മെഡിവൽ കേരളയിൽ എമേർജ് ചെയ്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഓരോ ജോലിയിലും ഏറെപ്പെട്ട ആളുകൾ ഓരോ പ്രത്യേകം ജാതികളായിട്ട് മാറാനും തുടങ്ങി ഈ ഒരു മെഡിവൽ പീരീഡിൽ ഓക്കെ ദി ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ദോസ് ഹൂ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒക്യുപേഷൻ ഫോളോഡ് ദി സെയിം ഒക്യുപേഷൻ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിൽ ചെയ്ത ആളുകളുടെ പിന്മുറക്കാരും അവരുടെ മക്കൾ അതായത് അടുത്ത തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അതേ തൊഴിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അതേ ജോലി തന്നെ പിന്തുടർന്നു വന്നു ഓക്കെ ദി ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ദോസ് ഹൂ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒക്യുപേഷൻ ഫോളോഡ് ദി സെയിം ഒക്യുപേഷൻ അപ്പൊ ഒരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ജോലിയിൽ തന്നെ അവർ വലുതാകുമ്പോൾ അവരും ആ ജോലി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതികളായി മാറാനും തുടങ്ങി പീപ്പിൾ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഒക്യുപേഷൻ ഇവോൾഡ് ഇൻ ടു വൺ കാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരേ ജോലി ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഓക്കെ ഒരേ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരേ ജോലികൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ആളുകളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടം നമ്മൾ പിന്നീട് എന്താകാൻ തുടങ്ങി ക്രമേണ ഒരേ ജാതിയായിട്ട് ഒരേ കാസ്റ്റായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പരിണമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോരോ ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായി ആ ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പിന്നെ ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പല ജോലികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മക്കളും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം അതേ ജോലി തന്നെ പിന്തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ ആ തൊഴിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയായിട്ട് പ്രത്യേക കാസ്റ്റായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി ദി അടിയാളേഴ്സ് ദി അടിയാളർ അടിയാളന്മാർ അടിയാളേഴ്സ് ഹു യൂസ് ടു ഫാം ജ്യൂറിംഗ് ദി മിഡിവൽ ടൈംസ് ഒക്യുപ്പായിട്ട് ദി ലോവസ്റ്റ് റങ് occupied the lowest rung in the caste hierarchy whereas the brahmins were at the top appa jaadigal undavan thodangiyappo samuhathil uyarna jaadiyum thaalna jaadiyum okke rupa padan thodangi adile ettavum thaaye tattil ee jaadi shreeniyil caste hierarchy il ingane jaadi undavan thodangiyappo avada oru caste hierarchy undayi ettu pinne veliya jaadi aaranu adinte thaale aaranu adinte thaale aaranu angane ettum thaalna jaadi aaranu angane illa oru oru hierarchy ഒരു വർഗീകരണം ഒരു ശ്രേണീകരണം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ ആ കാസ്റ്റ്
ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോലി അതാണ് ഇത് കുലത്തൊഴിൽ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തിരുന്ന ജോലി മക്കളും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ജോലി അതാണ് കുലത്തൊഴിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാമിലി ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫാമിലി ഓക്യൂപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുലത്തൊഴിൽ അനുസരിച്ച് മറ്റ് ജാതികളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ജാതികൾക്കിടയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടിയാളർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൻസ് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ രണ്ട് കാസ്റ്റിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള കാസ്റ്റുകളുടെ എല്ലാം സ്ഥാനം അതിന്റെ ഓർഡർ ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിലാണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ബ്രാഹ്മിൻസ് ഏറ്റവും താഴെ അടിയാളർ അടിയാളന്മാർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി കാസ്റ്റ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി സ്പ്രാങ് ഈ ജാതി സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശുദ്ധി അശുദ്ധി സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ അശുദ്ധ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വന്നു പ്യൂരിറ്റി ഇംപ്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ പ്യൂരിറ്റി ഇംപ്യൂരിറ്റി അത് നമുക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആയിട്ടൊരു ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റും പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ശുദ്ധം അശുദ്ധം ശുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യൂരിറ്റി അശുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംപ്യൂരിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി മെഡിവൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് വോ കൺസിഡേർഡ് പ്യോർ ഓക്കെ ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആണ് ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ശുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ കൺസിഡേർഡ് പ്യോ ശുദ്ധം അവര് പരിശുദ്ധരായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കി ആൻഡ് ലോവർ കാസ്റ്റ് ദി ലോവർ കാസ്റ്റ് ഇംപ്യോ ഓർ അശുദ്ധം താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ് ജാതിക്കാരെ പിന്നെ അശുദ്ധമായിട്ടും ഇംപ്യോർ ആയിട്ടും കണക്കാക്കി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ടച്ച് ഓർ സൈറ്റ് ഇവൻ പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ലോവർ കാസ്റ്റ് വുഡ് മേക്ക് ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇംപ്യോർ ഓർ അശുദ്ധം എന്താ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ജാതീയത വല്ലാതെ കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ തൊട്ടുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടുപോവുകയോ കണ്ണിന് മുന്നിൽ കണ്ടുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോലും എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് അശുദ്ധിയാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ അക്കാലത്ത് കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെ തൊട്ടാലും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെ കണ്ടാലും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന്റെ അടുത്ത് നിന്നാലൊക്കെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ അശുദ്ധിയാവുമെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഈ ശുദ്ധം അശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ മെഡിവൽ കേരളയിൽ മധ്യകാല കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കേരള സമൂഹത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് പണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ എന്തു വിളിച്ചത് കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ജാതീയത അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടായത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ മതസൗഹാർദ്ദമായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിലാണ് ഇന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്തു തന്നെയായാലും മധ്യകാല കേരളത്തിൽ മെഡിവൽ പീരീഡിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് ഹയറാർക്കി ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു By the beginning of 19th century, the population of Malabar, Kochi and Travancore were officially categorized on the basis of caste. Patambadam Nuttant in the Arambathu Thane. Patambadam Nuttant in the Arambathu Thane. Malabar ilum, Kochi ilum, Thirividam Koor ilum. Janangale, Jadhi Thirich Regha Pedutthaan Thodangi. Averudai Pedigalum, Gardingalum, Ella Rekkoda Eindudu, Jadhi Yudu Adistana Thilai Maari. ഓക്കെ മലബാറിലും കൊച്ചിയിലും ട്രാവൻകൂറിലൊക്കെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ജാതി തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ്ലി കാസ്റ്റ് കെയിം ടു ദി സബ്സിക്വന്റ്ലി കാസ്റ്റ് കെയിം ടു ബി ഡിസൈറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ബേർത്ത് ഇറസ്പെക്റ്റ
അവർ പിന്നീട് ആ ഒരു ജോലി തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറുകയാണ് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയായി മാറി അങ്ങനെ അവരുടെ മക്കളും അടുത്ത ജനറേഷനിലപ്പെട്ട ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ജോലി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജോലി ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആ ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും ആ കാസ്റ്റിൽ പെട്ട ആളുകളായി മാറുകയാണ് ഓക്കെ ജോലി ഏത് ജോലി ചെയ്താലും എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും ഏത് കാസ്റ്റിൽ പെട്ട ആളുകൾക്കാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താവുകയാണ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ ആ കാസ്റ്റിൽ തന്നെ ആ ജാതിയിൽ തന്നെ പെട്ട ആളുകളായി മാറും അപ്പോൾ ജന്മന കിട്ടുന്ന ഒന്നായി മാറി ഫാമിലി ഓക്യൂപ്പേഷൻ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ജാതി എന്നത് കാസ്റ്റ് എന്നത് ജന്മന രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായി അങ്ങനെ മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ കാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് through the land route as well as the sea route during the medieval period like during the ancient period adayidu nammal ettam class il okka padichittund ancient period thanne namakku endundo mattu pala rajyangalumayittum trade relationship undayirunnu keralathinu appo ee prajina kalathe pole thanne adava ee ancient period il undayirunnathu pole thanne medieval period il madhya kalagattathilum kara margavum kadal margam okkiyayittu mattu pala pradeshangalumayittu namakku endundayirunnu kachavadam ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൈറ്റുകൾ പറയുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂര് കൊല്ലം കോഴിക്കോട് പന്തലായിനി മാടായി വളപ്പട്ടണം എക്സെട്ര വർ ദി മേജർ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ജ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെഡിവൽ പീരീഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ ദി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് പ്രിവൈൽഡ് ഇൻ ദി മെഡിവൽ പീരീഡ് മധ്യകാല കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മെഡിവൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം റീജിയണൽ ട്രേഡ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഈ ഒരു ബോക്സ് എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആയിരുന്നില്ല കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു മാത്രമല്ല എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആറ് മാർക്കിനുള്ള ഒരു ചോദ്യം പോലും ആറ് മാർക്കിനുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിനുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാറി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എക്സാമിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ മെഡിവൽ കേരള ഇങ്ങനെയുള്ള റീജിയണൽ ട്രേഡും ലോങ് ഡിസ്റ്റ് റീജിയണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാദേശിക കച്ചവടമാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൂരദേശവുമായി ദൂരദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കച്ചവടമാണ് ദൂരദേശങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദേശ കച്ചവടമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് വിദേശികളുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന കച്ചവടത്തെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോ വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ റീജിയണൽ ട്രേഡില് ചന്താസ് ആൻഡ് അങ്ങാടീസ് വേർ ദി മേജർ റീജിയണൽ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് അതിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ റീജിയണൽ ട്രേഡിന്റെ പ്രധാന സെന്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചന്തകളും അങ്ങാടികളുമാണ് റീജിയണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മലയാളം പറയാം പ്രാദേശിക കച്ചവടം ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള ഓരോ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള കച്ചവടങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് യൂസ്ഡ് ഡെയിലീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് യൂസ്ഡ് ഡെയിലി സച്ച് ആസ് പാഡി റൈസ് വെജിറ്റബിൾസ് ബെറ്റർ ലൻസ് സോൾട്ട് ഫിഷ് എക്സെട്ര വേർ ദി മേജർ ഐറ്റംസ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയണൽ ട്രേഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം നമുക്കറിയുന്നതാണ് പാഡി റൈസ് വെജിറ്റബിൾസ് ബെറ്റൽ നട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറ്റ
പിന്നെ കച്ചവടക്കാർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കച്ചവട ഐറ്റംസ് റൈസ് ചില്ലി കോട്ടൺ അത് ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ഹോൾസസ് വർ ബ്രോട്ട് ടു കേരള ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് അതർ സ്പൈസസ് വർ ടേക്കൻ ഫ്രം ഹിയർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് പോയത് എന്താ കുരുമുളകും മറ്റ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫോറിയൻ ട്രേഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദേശ കച്ചവടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി അറബ്സ് ചൈനീസ് യൂറോപ്യൻസ് എക്സെട്ര വർ ദി മെയിൻ ഫോറിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഇവരുമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാന ഐറ്റംസ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ജിഞ്ചർ കാഡമം സിനാമൺ അതേപോലെ അതർ സ്പൈസസ് കോക്കനട്ട് എക്സെട്ര വർ ടേക്കൻ ഫ്രം ഹിയർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കാഡമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏലമാണ് സിനാ സിനാമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ കറുവപ്പട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കറുവപ്പട്ട ഓക്കെ അതാണ് സിനാമൺ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ യൂറോപ്യൻസും അതേപോലെ അറബ്സും ചൈനീസും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് ഓക്കെ ഗോൾഡ് കോപ്പർ സിൽവർ ചൈന ക്ലേ പോട്ടറി സിൽക്ക് എക്സെട്ര വർ ബ്രോട്ട് ടു കേരള ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഗോൾഡ് കോപ്പർ സിൽവർ ചൈന ക്ലേ പോട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈനീസ് മൺപാത്രങ്ങളാണ് ചൈനീസ് മൺപാത്രങ്ങൾ ഓക്കെ ചൈനീസ് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ചൈനീസ് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ അതേപോലെ സിൽക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇത് എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ബോക്സ് ആണ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് ഇനി അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പയ്യന്നൂർ പാട്ടിലെ കുറച്ച് വരികളാണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊവലാത ചെട്ടി അഞ്ചുവണ്ണം കൊട്ടുമ്മണി കിരാമത്താർ മക്കൾ നമ്മളാൽ നാലു നഗരത്തിലും നാലരക്കൊഴുക കൊടിക്കു ചൊന്ന പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മലയാളം ഒന്നും അല്ല അതിൽ കാണുന്നത് ദീസ് വേഴ്സസ് ആർ ഫ്രം ദി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി പയ്യന്നൂർ പാട്ട് ദി ചെട്ടി ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദീസ് വേഴ്സസ് വർ ട്രേഡേഴ്സ് ഇവിടെ ചെട്ടി എന്നൊരു വാക്ക് പരാമർശിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ചെട്ടി കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രേഡേഴ്സിനെയാണ് കച്ചവടക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ചെട്ടി എന്നത് കൊണ്ട് ചെട്ടിയാർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ മറ്റോ വസ്ത്രങ്ങൾ വെക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്ന ചെട്ടിയാർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ വരാറുണ്ടാവും അപ്പോ പെട്ടെന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക ചെട്ടിയാരാണ് കച്ചവടക്കാരനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ ഓർക്കുക ഓക്കെ സോ അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചുവണ്ണം എന്നൊരു വാക്കും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പയ്യന്നൂർ പാട്ടിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും അഞ്ചുവണ്ണം ഓക്കെ അടുത്ത സെന്റൻസ് അതാണ് വട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ അഞ്ചുവണ്ണം അതേപോലെ വേറൊരു വാക്കും കൂടി പറയുന്നു മണിഗ്രാമം ഈ അഞ്ചുവണ്ണം മണിഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എന്താണ് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ചുവണ്ണം ആൻഡ് മണിഗ്രാമം ആർ ദി ട്രേഡ് ഗിൽസ് രണ്ട് കച്ചവട സംഘങ്ങളാണ് ഇത് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കച്ചവട സംഘങ്ങളാണ് ട്രേഡ് ഗിൽസ് ആണ് ഇത് അഞ്ചുവണ്ണം ആൻഡ് മണിഗ്രാമം ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി ട്രേഡ് ഗിൽസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ മെഡീവൽ കേരള ടിൽ ദി ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട സംഘങ്ങളാണ് അഞ്ചുവണ്ണം അതേപോലെ മണിഗ്രാമം തുടങ്ങിയവ ദേ വർ ആക്റ്റീവ് ഇൻ ബോത്ത് സി ആൻഡ് ലാൻഡ് ട്രേഡ് കടൽ മാർഗമുള്ള കച്ചവടത്തിലും കരമാർഗമുള്ള കച്ചവടത്തിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കച്ചവട സംഘങ്ങളാണിത് അൺടിൽ ദി അറൈവൽ ഓഫ് ദി പോർച്ചുഗീസ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ദി അറബ്സ് ആൻഡ് ദി ചൈനീസ് വോ ദി മെയിൻ ട്രേഡേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനത്തോടെ പോർച്ചുഗീസുകാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് വരെ അറബികളുമായിട്ടും ചൈനക്കാരുമായിട്ടുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരുന്നത് കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് വിത്ത് ദി അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് എന്നാൽ യൂറോപ്യൻസിന്റെ വരവോടു കൂടി അറബ്സ് ഓർ ദി അറബ് ചൈനീസ് ട്രേഡ് വിത്ത് കേരള ഗോട്ട് ഡിസ്റാപ്റ്റഡ് അറബികളുമായും ചൈനക്കാരുമായും കേര
കേരളത്തിന്റെ പിന്നെ വിഭവ സമ്പത്തിന് മേൽ ക്രമേണ ക്രമേണ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു പിന്നീട് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നതും നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്തതും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അതിന് മുന്നേ ഒരൊറ്റ ബോക്സ് കൂടി എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ബോക്സ് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുണ്ട് തോഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് ആണ് പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ റിട്ടൺ ബൈ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂൻ അപ്പൊ ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അല്ലെ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ആര് എഴുതിയതാണ് റിട്ടൺ ബൈ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂൻ ഓക്കെ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ റിട്ടൺ ബൈ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡിവൽ കേരള അതായത് മെഡിവൽ കേരളയുടെ മധ്യകാല കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ചരിത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഏത് തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ അത് എഴുതിയത് ആരാണ് ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂൻ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂൻ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ദിസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി വർക്ക് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറബി ഭാഷയിലാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ കൃതി അറബി ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദി ബുക്ക് ഡിസ്കസസ് ദി കോളനൈസേഷൻ ബൈ ദി പോർച്ചുഗീസ് ദയർ അട്രോസിറ്റീസ് ആൻഡ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സച്ച് ആക്ഷൻസ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എന്താ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നതും ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധിനിവേശം അവരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ അവരുടെ ചൂഷണങ്ങൾ അതിനെതിരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഈ തുഹഫത്തൽ മുജാഹിദീൽ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് സ്കോളേഴ്സ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് റിട്ടൺ ഇൻ കേരള അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തുഹഫത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാണ് കേരളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചരിത്ര കൃതിയായി സ്കോളേഴ്സ് പണ്ഡിതന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ കൃതിയെയാണ് ഓക്കെ സ്കോളേഴ്സ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് റിട്ടൺ ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചരിത്ര കൃതിയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ റിട്ടൺ ബൈ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ദീർഘിപ്പിച്ചു പോകുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൾച്ചറൽ സിന്തസിസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സാംസ്കാരിക സമന്വയം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം മുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു